。二十七年前有这样一部电影，靠着新奇的题材赚得盆满钵满，更将尼古拉斯凯奇推上了演艺巅峰。惊险刺激又跌宕起伏的剧情，在众星云集的加持下，迅速火遍全球，成为那一代人回忆中抹不去的经典。没错，今天要讲的正是票房口碑双丰收的好莱坞经典《空中监狱》。故事始于阿拉巴马州的小镇，从军十余年的凯奇光荣退役，他迫不及待来到酒吧。和早已等候多时的妻子苏菲重聚，妻子腹中的小生命让凯奇憧憬着今后幸福的生活。然天有不测风云，地有导演使唤，酒吧里的几个混混早就对身材哇塞的苏菲垂涎三尺，竟然当着凯奇的面出言调戏，脾气火爆的他当时就想动手。但今天是个好日子，苏菲不想因此惹上大麻烦，极力劝说下台，稳住即将失控的凯奇。在舞池中缠绵许久之后，两人冒着瓢泼大雨准备回家。可万万没想到，刚才的几个混混并不打算放过他们，是可忍孰不可忍。如果不狠狠教训他们，将永无宁日。凯奇丝毫不惧，径直上前，对方仗着人多，把他按在地上一顿猛揍。彻底疯狂的他，暴怒之下不再有任何的留情，反手一套连招就把三人重重击倒。眼看凯奇生猛无比，占不到便宜，带头的混混赶紧摸出匕首，殊不知眨眼间就被反杀。事情很快闹上法庭，凯奇因为一级过失杀人罪，被联邦法院判处七年有期徒刑，并立刻被送往戒备森严的联邦监狱。服刑期间，他错过了女儿的出生，也错过了女儿第一天上幼儿园。可暗无天日的牢狱生活，并没让凯奇陷入绝望、自怨自艾，因为在遥远的阿拉巴马。苏菲和女儿一直在等待和他团聚的一天，这也是他能坚持下去的坚强信念。终于，七年的牢狱生活即将结束，拿到假释的凯奇喜不自胜，因为他出狱回家的当天刚好是女儿七岁的生日，可他却丝毫不知，这一趟回家的路将是九死一生。美国法警每年都会运送十多万名犯人，而这其中的大部分都是通过名叫“空中监狱”的运输机完成。凑巧的是，阿拉巴马州新建了一座现代化监狱，需要将一批重刑犯转移过去。他们每个都是丧心病狂的恶徒。手上的人命多到让人瞠目结舌，高层非常重视此次押运，专门调派年轻有为的干警文斯，有意锻炼他为日后提拔打下坚实基础。但这批囚犯里有个叫拉西的男人，是哥伦比亚大毒枭爱德华的儿子。缉毒局不愿放弃难得的机会，于是打算借此机会在他身边安插卧底。名叫扎克的探员被委以重任，他换上囚服，即将坐在拉西身边。但在上飞机之前，文斯坚持让他卸下配枪，避免发生意外，因为飞机腹部藏有武器箱，驾驶舱内也配有一把手枪。按照规定，所有随行法警都不能配发武器。尽管缉毒局的邓肯很不情愿，但规矩就是规矩，他必须遵守。在最高级别的戒严下，重刑犯们乘坐大巴准时抵达机场。第一位出场的绰号坏比例，他抓到老婆偷人，竟然一言不吭，然后开车赶到岳父岳母家里，杀死他们全家大小，甚至连狗都没放过。第二名出场的黑人绰号钻石狗，他炸毁全美枪械协会总部大楼，造成重大死伤，是极度嗜血的杀手。而紧随其后的赛勒更是无恶不作，绑架、抢劫、谋杀和勒索对他来说都是家常便饭。三十九岁的他踩了二十五年缝纫机，更恐怖的是。服刑期间，他不仅拿下法学学位，还顺手杀掉十一名狱友，并领导三次监狱暴动，甚至还越狱两次，简直比癌症还可怕。致命病毒的绰号也由此而来。他是个标准的精神病罪犯，是资本主义体制下的邪恶产物。每一名囚犯在登机之前，法警会仔细检查他们的每一个位置，确保不会有奇怪的违禁品藏在奇怪的部位被带上飞机。而刚好顺路的凯奇也被安排搭乘这一班飞机回家。等所有犯人都被安置完毕之后，邓肯竟然趁着法警不注意。偷偷将一把迷你手枪塞进扎克的裤腿，本意是想让他防身，却不知将因此闯下弥天大祸。一切都准备就绪后，空中监狱航班准时从机场起飞，而这正是赛勒众人等待的时机。他和钻石狗先后取下藏在老茧中的短针，悄无声息撬开了手铐，即将在飞机上掀起腥风血雨。没过多久，名叫弹球的小老弟突然从嘴巴里拉出一根细线，如此恶心的一幕，顿时让所有人目瞪口呆。细线的末端是防水纸包裹的违禁品，里面是一小瓶汽油和一根火柴。在赛勒的示意下，弹球将汽油洒在邻座的囚犯身上，接着毫不犹豫划燃火柴扔了过去。霎时间，男人被烈焰吞噬，发出凄惨的嚎叫。法警见状，赶紧上前处置。不知情的金姐第一时间将弹球带离。就在他向驾驶舱汇报情况时，身后的弹球悄无声息将钥匙偷走，并以迅雷不及掩耳之势搬下牢门，控制开关。随着牢门打开，钻石狗如同猛兽出笼，上前用手铐戳穿一名法警的颈动脉。位于后机舱的法警见状，连忙手持电击棒支援，将钻石狗拿下。眼看就要彻底平息事态，没想到弹球从金姐的手上挣脱。虽然他赶紧上前试图阻止弹球，但还是晚了一步，让他再次拉下控制杆。蓄势待发的赛勒思路清晰，脱身后先一拳放倒拦路的法警，然后直奔驾驶舱而去。
。此时机长认为普通的手段难以奏效，于是命令副机长取出手枪控制局面。岂料刚出舱门就和赛勒正面遭遇，副机长哪里是他的对手？搏斗中，数名倒霉的囚犯惨死，而副机长也很快被夺去手枪，当场毙命。赛勒冲进驾驶舱，威胁机长不要轻举妄动，并要求他向总部汇报一切正常。面对手持武器的赛勒，纵使剩下的法警再有不甘，也只能投降，因为机长报了平安。守在指挥中心的文斯打消了疑虑，丝毫不知一场空中暴动已然开始。赛勒夺取飞机的控制权后，开始依次解开囚犯身上的锁链。一名绰号强尼的强奸犯竟然丧心病狂地扑向金姐，好在凯奇及时伸出援手。凯奇称好不容易才有越狱的机会，强尼却满脑子都是龌龊的想法，应该把精力都用在如何摆脱追查上面。他的想法得到赛勒的支持，他警告强尼在飞机上不要对金姐动歪心思，否则会毫不犹豫将他扔下飞机。强尼不敢不从，只能暂时收敛。众人建议立刻改变航向跑路，凯文的决定却让他们摸不着头脑。他竟然打算按照警方的路线，准时在卡森市降落，完成囚犯交接。只有这样才不会引起警方的怀疑，他们才能神不知鬼不觉离开美利坚的国土。如果不出意外，十几个小时后他们将在国外降落。原来大毒枭暗中雇佣了赛勒，只要把拉西完好无损带出监狱，飞机上的所有人都会得到不菲的报酬。听到赛勒的计划，卧底扎克顿时有点慌了，再加上藏在裤腿的武器就要被发现，他干脆在铰链松开的瞬间拔枪挟持弹球，试图借此逼迫赛勒缴械投降。扎克身为卧底，可谓素质极差，在赛勒看来，弹球是死是活根本不重要，况且自己的手上还有人质。凯奇见状，劝扎克最好住手，不要自己白白送命，还要搭上金姐。岂料失去理智的扎克听不进去，下一秒就被赛勒射杀。而阴差阳错的是，赛勒误以为凯奇刚才在帮他打掩护，因此十分欣赏凯奇的临危不乱，这给凯奇接下来的一系列行动做好了铺垫。赛勒从法警口中得知，按计划在卡森市有六人下机，十人上机，他必须赶在飞机降落前找到这六名囚犯做好准备。但意外的是，弹球按照囚犯名单清查时才发现，六人中的三人在刚才混战时中枪身亡，这意味着要选出另外三个人充数。凯奇的狱友小黑觉得是个好机会，于是赶紧举手给两人争取到名额。可临行前，小黑突然被叫住，原来需要顶替的三名囚犯都是白人，所以凯奇可以离开，而小黑必须留下。患有糖尿病的小黑，如果不尽快注射胰岛素会很危险，因此凯奇计划下飞机就大喊大叫，引起地面法警的注意，从而破坏赛勒的越狱计划。与此同时的监狱内，狱警们开始检查赛勒住过的牢房，不看不知道，一查吓一跳。顺着地上的一堆白色粉末，狱警顺藤摸瓜扒拉开一块被换掉的墙砖，从里面找到的东西，瞬间就把文斯吓出了一身冷汗。里面不仅有飞机的详细平面图，还有一封哥伦比亚律师事务所寄来的信，但信件的内容并没有什么异常。就在文斯众人一脸蒙圈时，满载囚犯的飞机已经准时飞抵卡森市。让凯奇没想到的是，心思甚密的赛勒为了确保万无一失，不仅锁住手脚，还要用胶带封住他们的嘴巴。凯奇见状，赶紧改变策略。他谎称自己还有十五年的刑期，不想错过这千载难逢的机会。赛勒只能用一名白人法警顶上。凯奇灵机一动，他迅速扒开扎克的衣服，果然找到绑在他身上的录音设备。飞机很快顺利降落在跑道上。漫天黄沙让赛勒的计划多了一份保障。凯奇赶在囚犯交接前。偷偷将录音盘塞进法警胸口，希望警方早点发现并采取有效措施，否则小黑和金姐都难逃一死。因为能见度极低，再加上被封住嘴巴，地面上的法警并未察觉任何异常。而即将登机的十名囚犯里，除了和赛勒早就相识的飞行员长毛，还有一名让人闻风丧胆的超级恶棍。为了防止出现意外，他的安保等级可谓十分豪华，必须两名狱警同时转动钥匙，才能打开专门定制的重型运球车。区别于一般的囚犯，法警根本不敢上前和他接触，而是拿着三根杆子牢牢将他锁住。五花大绑对他只是常规操作，甚至连嘴都要用坚固的嘴套隔离。别看他的身形并不高大威猛，可他杀人的功夫却堪称恐怖。因为在东海岸一口气杀了三十七人，所以人送外号无情屠夫。另一边的长毛上飞机的第一件事就是到驾驶舱找到隐藏在仪表台下方的应答器，他先外接一块电池维持应答器正常工作，然后让弹球趁着有风沙做掩护，悄悄摸进机库将应答器塞进一架观光飞机。而就在弹球准备离开时，机库里突然出现一个黑人妹子，弹球见对方的身材和颜值不错。立马精虫上脑，利用法警的假身份开始撩妹，殊不知耽误的几分钟会让他死得很惨。此时身在监狱的文斯已经从赛勒留下的物品中察觉猫腻。最后的晚餐里，所有人都被抠掉眼镜。文斯无意间把话和律师函重叠，然后再将每个孔洞中露出的字母拼起来。卡森是三个大字赫然出现。此时此刻，文斯才恍然大悟，他叮嘱狱警不要乱动牢房里的东西，火速离开联系卡森市的法警。可一名狱警根本没把他的话放在心上，竟然直接打开了盒子。
三名狱警被炸死的同时，卡森市的囚犯交接程序已经完成。凯奇紧张地注视着离开的车队，希望他们能早点有所察觉。和他预料的一样，被装扮成犯人的狱警不停挣扎，终于激怒法警来了重重一棍子，刚好打在录音带上面，让磁带滚落在地上。法警立刻将情况上报，看着突然停下的囚车，赛勒紧张到极点，但为了避免打草惊蛇，车队最终决定先行离开，只留下负责交接的探员，尽可能拖延时间，等大部队赶来支援。探员得知脊背一阵发凉，但没得选，只能子弹上膛前去交涉。可万万没想到，狡猾的赛勒看到警车的瞬间便明白一切，他抢先动手将探员一枪爆头。接着通知长毛立刻加速起飞。当听到震耳欲聋的引擎声响起时，还沉浸在泡妞中的弹球才意识到不妙。他拼尽全力赶上即将离地的飞机，但赛勒没有为他打开舱门。随着空中监狱拔地而起，弹球也彻底消失在漫天黄沙里。逃过一劫的囚犯们欢呼雀跃，凯奇和小黑则是一脸的沮丧。如今只能希望与警方尽快追踪到飞机，但他们丝毫不知，飞机的应答器早就被拆除。凑巧的是，就在空中监狱起飞后不久。一批游客就抵达卡森市飞机场，刚好搭乘那架观光飞机开始一天的游玩，根本没人注意到座椅下的应答器。另一边，邓肯得知飞机被囚犯劫持，而他派去的卧底也被杀害。怒从心起的他，狂喷文斯的手下都是废物，两人因此爆发激烈争吵。可现在最重要的是找到飞机的位置，如果让穷凶极恶的罪犯逃脱，他们三个都要吃不了兜着走。邓肯主张直接把飞机打下来，并在第一时间联系空军派遣武装直升机。与此同时的飞机上，凯奇并没有闲着，而是来到驾驶舱。既然大家都在一条船上，那他有权知道接下来的行动。赛勒并没有掖着藏着，而是告知他正飞往名叫勒纳的偏僻机场，那里方圆上百公里都不会有警察。只要在那里换成另一架飞机，警方就再也没机会逮住他们。得知飞机的应答器被拆除，凯奇不由得心头一紧，看来必须想办法把消息传递出去。而此刻的办公室里，迫于该事件严重的后果。文斯的上级只能接受邓肯的建议，尽管飞机上还有自己人，他们也不愿再等等。当军方的直升机刚一落地，两人就迫不及待朝着应答器的信号追去，但此行注定将会徒劳无功。此刻的赛勒同样遇到了麻烦，飞机的时速到了两百就怎么也上不去，这将大大影响飞越边境的时间。经过长毛一番检查，才发现是起落架没有完全收回，于是他安排钻石狗下到机舱看看情况，而钻石狗转手就承包给了凯奇。要知道，凯奇的行李就在下面。如果被钻石狗发现假释文件，一切就完了。因此，他没有任何推辞和犹豫。两人下到底舱，惊奇地发现，竟然是弹球的尸体卡住了液压杆。钻石狗吩咐凯奇将弹球扔出去，自己则翻找行李中是否有贵重物品。就在钻石狗转身的间隙，凯奇看到弹球白色的背心，顿时有了主意。他拔下外套上的签字笔，快速在衣服上写下飞机的目的地。可就在他刚刚落笔，钻石狗突然朝着他邪魅一笑。好在他并没有发现，只是吓唬凯奇。在钻石狗的催促下，凯奇有惊无险将弹球的尸体推出飞机，而飞机下方的街道上，男人刚刚花了上百块惊喜了爱车，不料一大炮鸟屎从天而降。正当他感慨自己如此倒霉时，从天而降的尸体很快招来巡警。与此同时的文斯已经找来凯奇的家人问询。凯奇本来有机会离开飞机和家人团聚，但他并没有，而是选择留下。看来如今唯一能指望的只有凯奇。正如他所料，巡警的电话很快转接到办公室。从地图来看，空中监狱的应答信号在东边，而尸体落下的位置却在南边。文斯瞬间恍然大悟，赶紧联系一路向东追击的邓肯两人，让他们火速掉头赶往勒纳机场。可万万没想到，自大的邓肯根本不信他的情报，再加上他们距离应答信号已不足五十公里，竟然直接挂掉电话，执意继续向东。文斯别无选择，只能先通知距离勒纳机场最近的警卫队，然后直奔机库想弄一架飞机。但里面的飞机基本都处于报废状态，文斯情急之下，只能打算开车赶往勒纳机场。但自己锈迹斑斑的破车，显然不足以支撑这么高强度的奔袭。恰巧邓肯刚提的全新跑车就在旁边，文斯难掩内心的喜悦，一脚油门飙到极速，务必要在飞机降落前赶到机场。但作为内应的凯奇，此时此刻却面临着巨大的危机。比利偷偷摸摸下到装行李的机舱，翻开他的行李箱，找到了假释文件。之前凯奇谎称自己还有十五年刑期，如果让其他人知道，他肯定性命不保。本来不想伤人的他，只能动手干掉对方，及时灭口。两人在狭窄的机舱里展开激烈肉搏战。凯奇每天都没闲着，疯狂健身，即便对方是恶贯满盈的杀人犯，凯奇也丝毫不惧和他死死缠斗在一起。混乱中，一根管道被踢断，刚好成为凯奇反杀的利器。处理好男人的尸体，凯奇若无其事回到座位。不料旁边的屠夫一眼看出凯奇杀了人，奇怪的是他并没有声张。原来他误以为凯奇是杀人成瘾，和自己一样在某些时候根本不受控制。凯奇也因此幸运的逃过一劫。另一边的邓肯两人。
苦追了几个小时，终于接近应达器信号。可正如文斯警告的一样，迎面飞来的只是一架观光飞机，上面都是年近古稀的老头老太太。此情此景让两人懊悔不已，于是赶紧掉头赶往文斯所说的勒纳机场。这一来一回耽误的时间，文斯已经先一步开车抵达目的地。机场看起来似乎已经鲜有使用。文斯将跑车藏进一间屋子，请大家记住跑车的位置，在后面的剧情中将有意想不到的惊喜。文斯悄悄上到航站楼。果不其然，机场唯一的员工已经遇害，但不等他妥善安置遗体，空中监狱就以极快的速度掠过航站楼。而就在降落的关键时刻，竟然有另外一架小型飞机也申请降落，因为迟迟得不到塔台的回应，男人直接先一步占据了跑道。看到迎面而来的庞然大物，男人顿时被吓尿，下意识跳机保命。这一跳可把长毛惊出冷汗，他拼尽全力操控飞机加力越过障碍，因此错失了一段跑道，剩下的长度根本不足以飞机安全刹停。情急之下，他猛打方向。差一点就撞上储油罐，机毁人亡。虚惊一场后，塞勒带人打开尾舱，环顾四周，竟然没看到前来接应的飞机。毒枭的儿子拉西让他稍微有点耐心，暗地里却打着自己的小算盘。看着奄奄一息的小黑，凯奇采纳金姐的建议，前往医务室寻找针管，帮他注射胰岛素。当他刚刚走出飞机，就看到钻石狗准备处决三个法警，凯奇立刻出言阻止。早就看他不爽的钻石狗怒从心起，两人即将冲突时，赛勒闻声赶到。他欣赏凯奇不像其他人只会打打杀杀，能成大事者必须要用脑子办事，于是命令钻石狗暂时不要动手，并且他还决定放弃原计划，准备召集人手将飞机拖出来执行备用计划。凯奇趁机提出自己去开加油车，得到赛勒的允许后，他直奔机场的医务室寻找针管。与此同时，屠夫也离开了飞机，他径直来到机场附近的居住区，意外碰到了一名可爱的小女孩。面对童真，屠夫表现的根本不像杀人狂魔，反而跟小女孩友好的互动起来，甚至还接受邀请前往女孩的家里做客。凯奇火急火燎的翻箱倒柜，不仅没找到针管，还被一帮人从背后偷袭，倒地的他缓缓抬头，对面三人正是大毒枭派来的心腹。凯奇很疑惑，既然他们早就在机场，为何迟迟不出现和赛勒碰头？带头的男人给手枪装上消音器，在凯奇要惨遭毒手的瞬间，躲在暗处的文斯突然持枪出现，给了凯奇反制的机会。做掉三人后，凯奇和文斯持枪对峙。文斯早就猜到凯奇心存正义，果断说出苏菲和女儿此刻就在他的办公室，这是凯奇第二次脱身的机会。但想到飞机上还有人质和小黑，他还是义无反顾地返回，继续寻找针管。文斯更加坚信自己没看错人，只要跟凯奇里应外合，必能平定此次暴乱。但此时的塔楼上，负责放风的强尼察觉到一丝异样，只见一支车队闪着警灯正在快速靠近。塞勒目测当前的距离，不出十分钟就能赶到机场将他们包围。他立刻加派人手配合拖拽机，想要赶在警方之前把飞机拖出来。可万万没想到，飞机拖到一半，拉西突然拔腿就跑。原来大毒枭根本没打算接应赛勒等一众囚犯，只想救出拉西，然后甩掉他们。这也是心腹们在机场却不露面的原因。看到地上的尸体，拉西一脸蒙圈，但好在飞行员躲在飞机上没有被干掉。两人立刻启动引擎准备跑路。文斯见状，肯定不能放走他们。环顾四周，他顿时有了好主意。他在私人飞机滑向跑道起飞前。将长臂放下，横在飞机的必经之路上。猛烈的撞击下，私人飞机瞬间就解体。失控后，朝着加油站猛撞过去。看到飞机撞成碎片，赛勒愤怒不已。他没想到自己冒着巨大风险带拉西越狱，最终他却只考虑自己悄悄跑路。面对拉西的苦苦哀求，他直接拿过长矛抽了一半的香烟，毫不手软扔向满地的燃油。凯奇为了躲避爆炸，翻身破窗来到车底，没想到一个老头也藏在这里。赛勒眼看来不及起飞，果断开枪射烂武器仓库上的门锁，从里面掏出两箱霰弹枪和自动步枪。他把最能打的囚犯召集起来，给他们详细介绍了作战计划。通往机场必须经过一处废车场。他们可以利用报废车做好埋伏，届时等对方车队进入后，立刻摧毁首尾两部车辆。狭窄的环境下被重重包围，就算警卫队的战力再强，也将一击溃败。按照赛勒的指示，众人先运来大量瓦斯罐分散布置，然后再沿途安排火力点严阵以待。毫不知情的警卫队因为地形狭窄，只能排队依次通行。就在凯奇终于找到急救箱的同时，一场血腥的屠杀也拉开序幕。突如其来的袭击让警卫队避无可避。
。第一波攻击中，便死伤惨重，溃不成军。文思见状，赶紧找了一辆推土机，顶在最前面，为队员们提供掩护。队员们这才缓过一口气，开始组织反击。囚犯们毕竟人数不多，接连被当场击毙。凯奇见状，逮住机会，赶紧从枪林弹雨中横穿而过，火速返回飞机，给小黑注射胰岛素，顺手还把绳子绑在柱子上，阻碍飞机升空。偏偏也就在此时，强尼趁着所有人都忙于激战，竟然色心大起，找到被关押的金杰。可他没想到的是。在推土机的掩护下，队员们愈战愈勇。赛勒意识到不妙，于是下令撤回飞机。同一时间，邓肯两人的直升机也赶到战场。来不及撤退的囚犯们大势已去，大部分被警卫队员击杀在路上，只剩赛勒几人侥幸逃回飞机的尾舱。看到飞机被绳子绑住，赛勒立刻招呼众人瞄准柱子开火。密集的火力下，柱子瞬间碎成渣渣，缆绳被巨大的拉力甩向一旁的小木屋，而里面停着的正是邓肯刚开没几天的崭新跑车。随着空中监狱的引擎马力全开，跑车犹如一片树叶般被拖上空中。刚下飞机的邓肯目瞪口呆，没想到车贷还没还完，跑车就在眼前彻底报废。没了夫人又折兵的邓肯，虽然心中满是怒火，但也只能暂时压制。目前最重要的是赶紧追上去，想办法阻止飞机越境，再次从警方的眼皮下顺利起飞。囚犯们心情大好，开始提前庆祝，因为行踪被暴露，飞机又被人拴住，差点凉凉。赛勒已经意识到内部有人通风报信，为了查出究竟是谁在告密，他用金姐的性命相要挟，希望告密者主动承认。凯奇起身的瞬间，小黑突然阻拦。他谎称一切都是他做的，与其他人无关。早就怒火中烧的赛勒忍无可忍，竟然直接开枪击穿小黑的腹部。但他心里清楚，病得半死不活的小黑只是强行出头，而真正有胆识和能力的人只能是凯奇。看着凯奇悲痛不已，赛勒当众读起他女儿写来的信，并且掏出凯奇为女儿准备的生日礼物。然而就在他准备干掉凯奇时，文斯和邓肯的直升机追了上来，赛勒只能调转枪口，朝着武装直升机疯狂开火。被激怒的邓肯已然是不顾一切，竟然下令开火，试图把飞机击落。赛勒这边也是毫不示弱，立刻召集手下准备和邓肯硬刚到底。文斯见局势即将失控，于是赶紧用无线电警告长毛立刻投降，否则就发射飞弹让他们死无全尸。本以为能靠武力让对方就范，但没想到对方乃是亡命之徒，根本不鸟他。关键时刻，凯奇再次挺身而出，他趁着赛勒在机尾指挥战斗，犹如战神一般干掉碍事的囚犯，直奔驾驶舱。即便对方有枪，他也毫不在乎。此时失去耐心的邓肯不顾劝说，执意瞄准空中监狱要发射飞弹。文斯只能命令飞行员挡住前面，让他们无法锁定前方的飞机。而正是文斯这看似疯狂的举动，帮凯奇争取到时间，成功闯进驾驶舱。长毛不得不乖乖照做，寻找机场降落。后知后觉的赛勒立刻起身要让他好看。打光子弹的赛勒面对第二道铁门，只能扔掉武器，开始疯狂咆哮。可下一秒。在凯奇的努力下，顺利控制飞机来到拉斯维加斯上空。但刚才的激战中，一具引擎被毁，燃油也即将耗尽，根本没办法坚持到机场。唯一的机会就是在拉斯维加斯的大街上尝试降落。下降过快的空中监狱，虽然安全触地，但根本控制不住速度，开始在大街上横冲直撞，异常的惨烈。支离破碎的飞机经过无数次撞击，终于在撞进一家赌场后停在原地。万幸的是，凯奇和金姐并无大碍。小黑的枪伤经过急救也不致命。飞机上的大部分囚犯被当场抓获，被凯奇铐起来的强尼在撞击中整根手臂更适合躯体分离，死状极惨。但从昏迷中苏醒的赛勒带着钻石狗和长毛从废墟下偷偷溜走。他们偷了一辆消防车，试图趁乱跑路，可惜被文斯和凯奇同时看到，两人十分默契的启动警用摩托，立刻朝着消防车猛追上去，迟迟甩不掉身后紧追的两人。长毛慌乱之下冲进一条还在施工的隧道。赛勒抄起手边的水枪，朝着后面追来的警察猛射不止，两名巡警躲闪不及，被瞬间打飞。文斯赶紧掏枪射击，避免出现更多伤亡。趁着赛勒被打退的机会，凯奇家族马力迅速逼近消防车，看准机会飞身，紧紧抓住消防迎梯，顺手还用失控的摩托干掉了钻石狗。文斯此刻也加速赶到侧面，奋力一跃，有惊无险来到驾驶室附近。比起文斯，凯奇可就遭了殃。回过神来的赛勒用叉子不停地猛戳，凯奇因为手臂有伤，很难再继续坚持。千钧一发之际，他死死逮住赛勒手上的叉子，用力掰断，狠狠插进他的小腿。腿部受伤的赛勒在无一战之力，面对凯奇的猛攻，很快就败下阵来，并被凯奇用手铐铐在消防云梯上面。另一边的文斯也没闲着，他用消防斧劈开驾驶室，然后将水袋塞进去，开始快速注水。随着消防云梯缓缓升起，被困住的赛勒已是无力回天。
，而凯奇赶在撞击前跳车逃生，仅仅受了点小伤，并无大碍。奄奄一息的赛勒可就惨了，他被传送带精准丢到粉碎机里面，最终落得个死无全尸的下场。电影的最后，凯奇捡起快被水冲走的小兔子，虽然一波三折，但还是如愿回到家人身边。而趁乱逃走的屠夫。因为飞机场小女孩的感化找回良知，神不知鬼不觉的开启了全新的人生。